Entrale al debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto. Resumen. Resumen. Foro 18. Foro 18. Prohibición de propaganda gubernamental y veda electoral. Regulación de conferencias gubernamentales. Bienvenidos a este foro. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañan el doctor Rubén Jesús Lara Padrón como ponente. La maestra Daniela Arellano Perdomo. Gracias. El doctor Luis Octavio Vado Grajales. La maestra Dam Damia Paola Rabel Cuevas. El licenciado Genaro Villamil Rodríguez. Bienvenidos. Y el doctor José Luis Vargas Valdés. Bienvenidos sean todos ustedes. Entiendo que en este concepto se incluye toda la difusión de acciones de gobierno, la cual, conforme al diseño previsto por el propio legislador en el texto constitucional, es realizada por cualquier órgano o ente de los tres niveles del Estado en todas las modalidades de comunicación social. Debe tener carácter institucional y fines específicos y no puede divulgarse desde el inicio de las campañas y hasta el día de la jornada. El diseño antes referido evidencia, por un lado, que la intención del constituyente fue evitar ventajas indebidas en favor o en perjuicio de alguna opción política determinada. Y por otro, que estos parámetros resultan aplicables a cualquier mecanismo que se considere eficaz para establecer un diálogo entre las autoridades y la población, no solo para difundir lo que hacen los órganos de gobierno, sino para cumplir con otras finalidades relevantes, como por ejemplo, transparentar las acciones que llevan a cabo. Desde esta perspectiva, me parece que la cuestión a considerar en relación con estos temas no debería ser si el concepto de propaganda gubernamental que hoy incluye nuestro marco normativo es correcto, o bien si los mecanismos de difusión son constitucionalmente válidos y deben permitirse en cualquier etapa de los procesos de participación ciudadana. Y por el contrario, considero que el debate debería enfocarse en definir cuál es el diseño que mejor se adecua a los parámetros fijados en torno al modelo de comunicación política y, sobre todo, cuál es la ruta más efectiva para cumplir con los fines específicos que la Constitución ha determinado en relación con el principio democrático. También me parece necesario reconsiderar los esquemas duales previstos en relación con sujetos específicos, pues pueden ocasionar que la existencia de una irregularidad en la materia electoral no sea sancionada. Y finalmente, creo conveniente revisar el diseño del procedimiento especial sancionador, que a mi juicio, cuando menos a nivel federal, debe transitar un esquema exclusivamente jurisdiccional y encomendarse a un órgano específico para garantizar la existencia de criterios unívocos con el consecuente fortalecimiento de los principios de certeza y seguridad jurídica. Las conferencias gubernamentales sin duda representan un ejercicio de rendición de cuentas. No obstante, existe un deber de protección a la equidad de la contienda para que se puedan generar las condiciones óptimas para que se pueda celebrar una elección. Las iniciativas que bueno, nos han presentado eh, las fuerzas políticas son muy interesantes y trascendentes bueno, en el marco de este foro. Por ejemplo, la propuesta del PAN de agregar al artículo 134, fracción D, que los ejercicios informativos y campañas de comunicación social deban de regirse por principios ya sea legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, integridad, veracidad y verificabilidad. Además de que no pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada de cualquier servidor público, candidato, precandidato, partido o ya sea de algún proceso de participación ciudadana, como puede ser la consulta o la revocación de mandato. Aunado a que las violaciones a este artículo serán sancionadas tanto por la ley penal, administrativa y electoral. También cabe destacar la iniciativa presentada por la Presidencia de la República, en la cual se añade en el artículo 41 que los partidos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, además de que durante el tiempo que comprendan las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberán de suspenderse la difusión en todos los medios de propaganda gubernamental, salvo los mensajes de carácter informativo que estén relacionados con el proceso electoral, las relacionadas también con servicios públicos y lo que cabe con protección civil en casos de emergencia. Las conferencias de prensa no representan por sí mismas un ilícito. Sin embargo, el funcionario debe, bueno, o la funcionaria debe respetar el principio de equidad en los procesos electorales y de neutralidad como servidores públicos en estos procedimientos. 
al hablar de propaganda gubernamental, tenemos que estar conscientes que debemos hablar de un modelo de comunicación completo que fue pensado para un México que tenía un concepto de democracia más estrecho y que tenía una forma de comunicación prácticamente unidireccional a partir de la radio y de la televisión. Por lo tanto, replantear la propaganda gubernamental quiere, es necesario hacerla, hacerlo desde una visión completa del modelo de comunicación. En ese sentido, tenemos que recordar con qué derechos estamos hablando o respecto de qué derechos tenemos que pensar. En primer lugar, el derecho al acceso a la información pública, porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué hacen sus autoridades, cómo lo hacen, cuáles son sus programas, cuáles son sus acciones, los servicios que se prestan. Y esta información, primero para acceder, por ejemplo, a estos servicios, pero también para tomar decisiones de índole política respecto a la continuidad o no, cuando hablamos, por ejemplo, de reelección, pero también de programas y partidos políticos. Segundo, el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, en tanto la propaganda gubernamental se realiza con dinero o, con, o por personas que tienen una mayor exhibición pública en razón de tener un cargo político. Su función entonces es dar información, pero el juicio al final debe quedar siempre en la ciudadanía. La idea también, desde luego, o el principio del voto libre e informado. En este sentido me refiero específicamente a que la ciudadanía debe votar en conciencia, sopesando las ofertas políticas, las acciones de gobierno, los aciertos, pero también las críticas y permítanme usar un lenguaje administrativo, las áreas de oportunidad, como les llamamos ahora. Han dicho las autoridades jurisdiccionales que se considera propaganda gubernamental y han dicho que es toda aquella información publicada que haga del conocimiento general logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y que por su contenido no sea posible considerarlo como informativo. Después de eso hemos tenido muchísima progresividad en los criterios vinculados con el tema de propaganda gubernamental. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezamos con la implementación de este tema, pues se pensaba que se tenían que quitar las páginas oficiales de, los, de las instituciones, de los entes públicos, y varios terminaron haciéndolo al principio y lo que ocurría es que la ciudadanía no tenía información elemental sobre los servicios que se daban en una institución o los trámites que se podían realizar ahí y los requisitos para hacer esos trámites. Eso ya se superó, se dice que se pueden pueden permanecer las páginas de internet de las instituciones públicas. También recuerdo una vez que fui a Colima, que me decían hace muchos años que las autoridades municipales no habían avisado de que había una balacera, no le avisaban a la ciudadanía porque estaban en campañas electorales y decían que no se podía difundir propaganda gubernamental, lo cual es mentira, eso nunca ha sido una restricción para que se diga a la ciudadanía si es un caso de emergencia o existe un siniestro. Por supuesto que se puede informar esa parte. También, y aquí es importante ya hacer una acotación muy precisa, existen restricciones de propaganda gubernamental, pero eso no implica el silencio absoluto de las y los funcionarios. Lo único que no se permite es difundir logros de gobierno, programas sociales, eh, cuestiones de obras públicas, por ejemplo. Algo que me parece que sí es fundamental que se revise de la propaganda gubernamental tiene que ver con las restricciones de esta cuando hay procesos de revocación de mandato. A mí me parece ilógico que una persona respecto a la cual se está evaluando y se está determinando si va a seguir en el mandato o no, no pueda mencionarle a la ciudadanía si, cuáles son sus logros, si ha cumplido sus promesas de campaña, qué ha hecho, y también a su vez que las personas detractoras no puedan decir que hay deficiencias. Me parece que eso no abona al debate y eso debería revisarse. Creo que estamos en una oportunidad eh, importantísima para que podamos realmente replantear el modelo de comunicación político-electoral que se heredó de, los, de la crisis del 2006, que no se resolvió en la reforma electoral que dio origen al Instituto Nacional Electoral, al INE, la reforma de 2014, porque todos los postulados actuales, desde nuestro punto de vista, 
y hablo ahora sí a nombre del sistema público de radiodifusión y de los medios públicos, no solamente a nombre mío, eh, están encaminados a justificar y acentuar la intervención del Estado, del Estado, no del gobierno, en un diálogo que debe ser democrático y que se da a través de los medios eh, informativos y de las plataformas sociodigitales. Creo, sinceramente, que hay un enfoque o una postura punitivista que no ayuda y no está ayudando a tener un debate mucho más equilibrado. La cuestión toral, desde nuestro punto de vista, debe ser la reflexión sobre la conveniencia y unidad del actual modelo de comunicación política, porque las restricciones a los derechos, como los derechos de las audiencias o el derecho a la información y a las libertades, como la libertad de expresión, subordinadas a la presunción de poner en riesgo el principio de equidad en la contienda electoral, sin que existan métodos probados que permitan acreditar de manera fehaciente e indubitable la afectación de este principio de equidad, implica la existencia de un régimen de excepción. El artículo 41 constitucional establece no un modelo de comunicación, un modelo de excepción a la libertad de expresión, al derecho a la información, a los derechos de las audiencias. Entonces, creo que este, esta es una maravillosa oportunidad, la reforma eh, político-electoral, para que replanteemos esto y para que también incorporemos en la discusión el poder del algoritmo. Ya no obedece a lo que nos, eh, a lo que fue diseñado en los años 2007-2008 a partir de una crisis política que evidentemente estuvo eh, en el ojo del huracán la propia legitimidad del proceso electoral 2006 eh, y que pues evidentemente se tomaron decisiones radicales pero que ya en el tiempo uno las analiza y francamente pues resultan, yo diría, de difícil aplicación o imposible. A mi modo de ver, eso es uno de los factores claros que, desde mi punto de vista, exige una reforma, exige una liberalización del debate, exige la posibilidad de que así como eh, los gobernantes, los funcionarios públicos, eh, defiendan su trabajo, también su trabajo sea criticado y que eso nos va a llevar a una democracia donde creo que el foco central y la diferencia de 2007-2008 con la realidad de hoy es ya no tratar al elector como si fuera una persona discapacitada en su decisión política. Yo creo que hoy lo que los medios de comunicación nos brindan, las redes sociales nos brindan, hace que el ciudadano pueda tener toda la información. Y esa información es más que suficiente para que se le respete la libertad de creencia al elector para que vote por quien quiera y tenga las preferencias políticas que quiera. Eso, esa liberalización de la vida pública nacional creo que desahogaría muchos, muchas tensiones que hoy francamente están generando pues, eh, eh, precisamente eso que estamos viendo, que no haya capacidad de diálogo, de opinión y sobre todo de un de debate franco y transparente. ¿Cuáles tienen que ser, a mi juicio, los puntos que se tienen que seguir cuidando? Pues evidentemente el que los recursos públicos no estén destinados para, eh, ese, para esa finalidad, es decir, que no, ¿Por qué razón? Por una razón fundamental, para que no se afecte la equidad entre los contendientes, pero esa equidad no tiene que ver con que, o esos recursos y esos bienes públicos no tienen que ver con que el funcionario también se le tenga que considerar como un bien público. El funcionario es una persona con derechos y obligaciones que tiene, debe tener la posibilidad de demostrar y defender lo que ha hecho y también eh, de la oposición de los partidos, de la ciudadanía, de criticar. En este momento de apertura informativa, donde las redes sociales aún no están reguladas, pero juegan un papel de penetración masiva, les pregunto, ¿consideran ustedes que ha habido un exceso de judicialización y de sanción en torno a la propaganda gubernamental?
cómo poder evadir esta línea tan delgada de la propaganda gubernamental para que quienes ejercen la función pública en conferencias de prensa o en la mañanera o, o, o en reportajes que les hagan o entrevistas simples y llanas que les puedan hacer los medios informativos no violen las reglas establecidas por la ley. Sería muy importante que ustedes como expertos nos los dijeran si tienen la forma en que se en que se pueda solventar esta situación. Creo que algo que nos ocupa muchísimo es poder identificar cuáles serán los factores a considerar a la hora de definir justamente las sanciones. Yo ampliaría y creo que invitaría justo a que pudiéramos tener un poco de luz respecto a este umbral de lo que es el reto, ¿no? el diferenciar muy bien no permitir que se disfracen eh, temas de información con propaganda. ¿Consideran ustedes que el esquema de veda electoral hoy vigente podría flexibilizarse para permitir un mayor involucramiento de las y los ciudadanos en el debate previo que debe existir en todo proceso electoral? Y yo decía en mi intervención que hay un, hoy, al día de hoy, una serie de principios que se tienen que respetar, principios establecidos en el texto constitucional, ¿no? los concretos son equidad, neutralidad y, eh, e imparcialidad, y estos rigen en todos los momentos de las campañas electorales, de acuerdo con la ley también en todos los eh, momentos de los procesos de participación ciudadana. Y entonces, un diseño establecido en esta lógica nos obliga a que con independencia de los medios a través de los cuales se difunden las ideas, pues eh, en, en cada etapa específica eh, estas, las ideas, se tengan que ajustar a eh, las, eh, digamos, finalidades concretas o determinadas que se persiguen en cada momento. ¿no? A mí me parece irrelevante si eh, la, la difusión se hace en radio, televisión, en redes sociales. Yo aquí diría que no estoy tan convencido de que la eh, respuesta a las redes sociales sea regular la red social en sí misma. Me parece que es eh, absolutamente complicado, por no decir imposible, pero sí creo que hay que regular los contenidos y que hay que orientar los contenidos. ¿La mañanera es un problema en sí mismo? No. ¿La, ¿Cuándo se vuelve un problema la mañanera o cuándo se ha vuelto un problema la mañanera? Cuando coincide con otros eh, momentos ¿no? de estos procesos de participación que puedan verse afectados por la difusión de los contenidos que en ella se hacen. ¿La mañanera en sí misma es sancionable? No. Pero si la mañanera tiene un, eh, eh, digamos, algún contenido de propaganda gubernamental que está enfocada a algún Estado que tiene elecciones en ese momento específico, puede generar un problema, ah, estamos hablando entonces de otra cosa. Puede haber un involucramiento ¿no? de este mecanismo de información en eh, eh, estos procesos de participación, claro, claro que puede haber. Y me parece que es, eh, eh, me parece, desde luego... Aquí puede estar sesgada mi opinión, pero bueno, me parece que es lo que nos ha tocado analizar y lo que en todo caso hemos eh, sancionado cuando ha sido el caso. En relación con las sanciones respecto a este tipo de conferencias que tengan un conten contenido ilícito, eh, conforme estándares internacionales no deben de existir eh, cualquier tipo, ya sea de sanción penal, sino una mera sanción administrativa, también eh, internacionalmente se ha procurado que no se, digamos, caigamos en una sobreregulación de las redes sociales. Esto es primordial, ya que es un espacio eh, que, digamos, que amplía el debate público y, por tanto, pues existe el derecho de acceso a la información y, por tanto, debe privilegiarse. Asimismo, respecto a la veda, considero que puede reducirse este espacio de reflexión para que pueda ampliarse el debate público y exista una mayor exposición en torno a las campañas. Ya apuntaba el magistrado Lara esta idea de a lo mejor lo que hay que regular son los contenidos y, y me parece que regular las formas va a ser complejo porque siempre van a surgir nuevos tantos nuevos, nuevos canales como nuevas formas de ejercer la comunicación pública. Y, y lo que hoy nos parece muy creativo, el día de mañana cuando veamos otras figuras y otras maneras, ya hasta dejará de sorprendernos. Me parece entonces que lo que hay que pensar es en algún modelo que impacte en las distintas vertientes de la democracia que ya apuntábamos, que tenga que ver con los contenidos, con los emisores y desde luego con los tiempos. A ver… ¿Por, ¿Por qué tenemos la veda y esta restricción tan fuerte que tenemos? Bueno, pues tenemos una historia política que nos ha llevado al modelo que actualmente tenemos, esa es una realidad. Ahora, lo que hay que pensar es hacia futuro, 
sí a partir de esa historia, pero también en nuestra realidad, en nuestro contexto, esto cómo se puede ir modificando. Y un tema que, que yo quisiera abonar al final respecto de estas preguntas es que eh, hay que ser muy cuidadosas y muy cuidadosos con los efectos adversos, porque como creo que aquí se ha dicho, la propaganda gubernamental, la promoción personalizada y demás forma parte de todo el modelo de comunicación política. Cuando se le mueve de un, la, de, de un lado, tiene impactos en otros. Lo que sí existe es que ante la falta de configuración legal, eso puede generar que los criterios empiecen a cambiarse, digamos, de manera más dinámica. Y eso también puede propiciar en el marco de un proceso electoral incertidumbre y, por lo tanto, una mayor presentación de quejas. Por eso, la relevancia de que esa porción normativa, el artículo 134 constitucional, que todavía no tiene una configuración legal, la tenga para que entonces tengamos mucho más claridad y más certidumbre en esto. Y eso, sin duda alguna, va a lograr que se bajen un poco las quejas y las denuncias que se presentan en este ámbito. Primero, la libertad de expresión de las personas servidores públicos está acotada y eso se tiene que reconocer. Tenemos una libertad de expresión que está acotada para no pronunciarnos, por lo menos por, en el marco de un proceso electoral, por ejemplo, a favor de un candidato, en contra de un candidato, o para hacer una difusión de logros de gobierno, de obras públicas, etcétera. Ahí está esa acotación. Sin embargo, algo en donde hay que hacer particular énfasis es que las conferencias matutinas per se no son violatorias de la ley, porque se reconoce que tienen un ámbito de información y que van a presentar información relevante a la ciudadanía y que constituyen también una rendición de cuentas. Sin embargo, dentro de estas también pueden existir la difusión de logros de gobierno o de obras públicas, cuestiones que sí están prohibidas en determinados momentos del proceso electoral, específicamente al inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral. Esa me parece que es la regla básica que se tiene que tener presente cuando se quiere distinguir entre una propaganda gubernamental que se permite y no se permite, sobre todo en el marco de un proceso electoral. Más allá del medio por el cual se está difundiendo o si se utilizan recursos públicos o no, para poder hacer una distinción sin a lo mejor llegar a deliberar si le, se pagó una entrevista o no, lo más sencillo es que podamos hacer el análisis de contenido y eso también no solamente se involucra con a lo mejor servidores públicos o autoridades, eso se involucra también con algo que fue motivo de reforma con el nuevo modelo de comunicación política que se buscaba que personas con alto poder adquisitivo no incidieran en las contiendas. Hoy por hoy eh, ninguna persona puede comprar propaganda política o electoral. Entonces, si nosotros nos vamos al contenido, es más fácil poder determinar si alguna cuestión que se esté difundiendo es o no violatoria de la norma. Yo creo que hay que regular el dinero público, el trasiego o no ilegal de dinero público, pero derivar de ahí una definición de que el contenido caracterizado como propaganda o presumiblemente como propaganda puede influir en los electores, creo que no está, lo, sinceramente lo, lo, lo comento, no está lo suficiente y sólidamente acreditado en términos jurídicos. O sea, creo que tenemos que ir incluso a debatir eso, ¿sí? ¿Por qué la prohibición de propaganda gubernamental en tiempos electorales? ¿Por qué se reguló así en 2006, entre 2007 y 2008. ¿Qué entendemos por propaganda gubernamental? No está claro. Yo creo que lo que necesitamos son criterios técnicos claros para un árbitro electoral, tanto para los consejeros electorales como para los magistrados. Ese es el tema que creo que debemos replantear. Si realmente a los órganos electorales les corresponde estar sancionando y revisando las conferencias presidenciales o las conferencias de los gobernadores o el martes del jaguar 
o el miércoles de, del orangután, lo que sea, ¿sí? Porque eso no está ayudando a un, a una, a una, a un debate libre. La primera cuestión que hay que resolver es qué tipo de modelo de comunicación queremos. Creo que hemos venido eh, en los últimos, las últimas dos décadas y medio trabajando en un sistema de comunicación política paternalista y yo soy eh, partidario y creyente de un sistema liberal, es decir, que se liberalice la comunicación política como punto de partida. Eh, segundo, tenemos que entender y asumir eh, y, y estudiar cuál es la realidad hoy para saber si las figuras legales que estamos proponiendo realmente se van a poder cumplir o no, tanto por parte de quien le toca aplicar como quien le toca juzgar los, los asuntos. Me parece es que tenemos que tener claro cuál es el fin que perseguiría una reforma en, este, en, en, en esta materia. Es decir, cuando digo los fines me estoy refiriendo a qué es lo que se busca tutelar. Lo que se busca tutelar es nada más la equidad de la contienda, lo que se busca tutelar es a los electores y a los sectores en qué aspecto, o sea, hasta qué alcance. Y otra muy importante, tener claridad de cuáles van a ser los destinatarios de la norma. No podemos jugar a que hay veda en los medios de comunicación tradicionales, llámese radio y televisión, no se pueden transmitir y, y prensa escrita, no se puede transmitir, por ejemplo, lo que son encuestas. Sin embargo, en redes sociales estamos llegando a la casilla y nos están llegando las encuestas que mandan todo el mundo. ¿no? Porque entonces ya estamos hablando de que hay una distorsión en el sistema y que estamos aplicando una misma regla de distintas formas para unos que para otros. En esta materia de propaganda gubernamental, nosotros en el PT prácticamente mantenemos en sus términos la legislación, aunque los planteamientos que hace el señor presidente y su iniciativa nos llaman poderosamente la atención, porque esa definición que hay sobre propaganda creo que es muy útil y eh, el hecho de exceptuar de la veda eh, electoral, eh, el que sí se puedan transmitir mensajes cuando de verdad sea fundamental por los temas a tratar, me parece que es algo que vale la pena eh, explorar, revisar. ¿En qué consiste la valoración flexible del tribunal donde se multa y no se aplica la única sanción prevista? Y en ese mismo sentido preguntarles, ¿existe una actualización de criterios jurisdiccionales como en ningún otro tema, como el de la presencia de servidores públicos en actos proselitistas? ¿Qué tanto las resoluciones del tribunal podrían rayar en la censura previa y contraponerse a la libertad de expresión? En su opinión, ¿se pueden dar violaciones al derecho internacional y al derecho interno en materia de información y rendición de cuentas por las interpretaciones de contenidos por parte del Instituto Nacional Electoral? No está claro en todo este debate que ha habido con el INE y con el Tribunal y con las salas regionales, eh, ¿qué hacer con este criterio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué criterio adoptar? ¿no? Lo que hasta ahora está medianamente claro es que las conferencias matutinas per se no son propaganda gubernamental prohibida por la ley electoral. ¿sí? Y entonces se ha ido a resolver casuísticamente los casos en función también de las quejas que se presentan ante el INE. ¿no? Eh, y tampoco está claro que al nosotros difundir, o sea, los medios públicos al difundir estas conferencias matutinas, buscamos influir para beneficiar a algún actor político. Desde la óptica de los medios públicos, estar definiendo qué parte de la conferencia matutina viola o no viola la ley electoral eh, ex ante, es vulnerar también los principios de independencia editorial, de defensa de los contenidos, que por cierto está en el artículo décimo transitorio de la reforma del 2013 a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Por eso también yo planteo, tenemos que ver las dos caras de la moneda. El principal problema ahorita no es la conferencia matutina 
ni en las redes, ni en la, ni en la televisión, ni en la prensa. El principal problema es la adicción que está teniendo toda una generación de audiencias y de usuarios a las noticias falsas. Seis veces más se observa el contenido de algo falso que de algo verídico. ¿sí? Y eso inunda todo. ¿Qué es eh, eh, o qué conflictividad tenemos hoy en relación con los actos anticipados de campaña que se empatan con otras figuras que no existían cuando eh, se diseñó el modelo? Me refiero concretamente a la reelección. Ah, y entonces, ¿en qué momento ¿no? una, una participación es eh, pues, una eh, difusión de alguna acción gubernamental, en fin? ¿Y en qué momento esa difusión puede empatarse con un proceso de reelección? ¿no? Y entonces, ¿eso cómo se encuentra un punto medio y cómo se va a resolver ese dilema? Lo de las sanciones. A ver, eh, yo creo, eh, aquí eh, lo digo con mucho cuidado que no podría haber una sanción única, desde luego entiendo que es a partir del contenido normativo, pero lo pienso a partir de lo que establece la propia Constitución y los criterios jurisdiccionales en el sentido de que una sanción única para una conducta, una sanción que no permita graduarse de acuerdo con las condiciones específicas de cada hecho, pues sería violatoria de derechos humanos. Lo que se ha convertido en la negativa registro, esa sanción y obviamente los actos de pre-campaña, pues es una manera como de quitarse contrincantes, ¿no? Es decir, están casándose los unos a los otros para cualquier cosa menor, decir, este, pérdida de registro, ¿no? Y yo creo que eso es desproporcional, francamente. Con lo cual, eh, evidentemente que cuando es un acto previo, este, que se puede percibir dolo y que existe una finalidad de anticiparse en la contienda frente a otros candidatos, pues creo que para eso está prevista la norma y tendría que tener esa aclaración o claridad que es para cuestiones o conductas de carácter grave. Yo preferiría un régimen mucho más realista, donde incluyendo el Ejecutivo Federal pudiera ser objeto de sanción, pero que evidentemente sea proporcional al tipo de conducta. También los funcionarios públicos lo digo en primera persona y lo digo aquí en plural y lo digo para todos, también eh, la función pública no implica el, el que renunciemos a nuestros derechos ciudadanos y también los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión, también los funcionarios públicos tienen o tenemos derecho a la honra, a, a, a ejercer nuestros derechos políticos. Entonces, tenemos que encontrar un, una fórmula que, insisto, sea realista, y al, fin, y, a, y, a, y al final también se garantista con los derechos que no tenemos por qué renunciar. Para efectos de mayor precisión, en la reforma que se analiza y su dictamen, me gustaría saber qué opina usted sobre esta problemática planteada. ¿Se resolverá a través de una reforma constitucional o realizando precisiones en la ley secundaria? A mí me parece que podría ayudar muchísimo que tuviéramos esta legislación, esta configuración legal, en donde nos diera mucha claridad de la definición de la propaganda gubernamental, de los alcances del artículo 134 constitucional y del artículo 41 constitucional, donde se estableciera un catálogo de cuestiones que están prohibidas, como se hizo, por ejemplo, en su momento para definir qué se considera violencia política contra las mujeres por razón de género. Creo que eso sería una guía fundamental para que todas las personas involucradas pudiéramos saber qué sí y qué no está permitido. Creo que sería eh, lo ideal que se tuviera así en una configuración legal. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Mm.